హాయ్ వెల్కమ్ టు టాలీ ట్యూబ్ మనుషులు ఎవరు కనిపించరు మాటలు మాత్రం వినిపిస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కూడా చాలా వినసొంపుగా ఉంటాయి అందరినీ అలరిస్తూ ఉంటారు అలా కేవలం మాటలతో వాళ్ళ యాంకరింగ్తో మనల్ని అందరినీ అలరించింది రేడియో ఇక ఆ తర్వాత వచ్చిందే బుల్లితెర టీవీ టీవీ ఒక వ్యక్తి మీద ఎంత ప్రభావం చూపించిందంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు టీవీ చూడని వాళ్ళు అంటూ ఉండరు రకరకాల ఛానల్స్లు రకరకాల ప్రోగ్రాంలతో ఏదో విధంగా మనల్ని అందరినీ అలరిస్తూ ఉన్నారు ఇక విషయంలోకి వెళ్తే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది అలాంటి బుల్లితెర మీద అలరించిన ఒక హీరో గురించి బుల్లితెర ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లో దూరదర్శన్ టెలిసీరియల్స్ లో అడుగుపెట్టిన నటుడు ఆయన అప్పట్లో టెలిసీరియల్స్కే స్టార్ హీరో ఇక ఆ తర్వాత డైరీ సీరియల్స్ లోను రాను రాను సినిమాల్లోనూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎన్నో పాత్రలు చేశాడు దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళు అంటే అప్పుడు దూరదర్శన్ మొదలుకొని ఇప్పుడు జమిని ఈటీవీ వంటి ఛానల్స్ లో రకరకాల సీరియల్స్ లో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పటికీ ఒక సీరియల్ నటుడిగా మనల్ని అందరినీ అలరిస్తున్నది ఎవరో కాదు అతడి పేరు జీడిగుంట శ్రీధర్ జీడిగుంట శ్రీధర్ కి చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలంటే చాలా ఇష్టం ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అప్పట్లోని చిన్న చిన్న నాటక ప్రదర్శనలు వేశాడు జీడిగుంట శ్రీధర్ అని వినగానే తెలుగు సాహిత్య పుస్తకాలు చదివిన వాళ్ళందరూ ఇట్లే గుర్తుపట్టేస్తారు ఎందుకంటే అంత ప్రాచుర్యం పొందిన పేరు అది ఇంతకీ అదేంటంటే జీడిగుంట శ్రీధర్ ఎవరో కాదు ప్రముఖ సాహితీవేత్త రచయిత అయిన జీడిగుండ రామచంద్రమూర్తి కొడుకు రామచంద్రమూర్తి గొప్ప రచయిత ఆల్ ఇండియా రేడియోలోనే ఆ రోజుల్లోనే రచయిత మరియు సీరియల్స్ కి ప్రొడ్యూసర్ కూడా తన చిన్న వయసులోనే సొంతంగా తెలుగు పత్రికను నడిపిన వ్యక్తి ఈయన ఆ రోజుల్లోనే ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రభూమి వంటి పేపర్లలో వ్యాసాలు రాశారు ఆయన రచనలకి అప్పట్లో మంచి గుర్తింపు పేరు ఉన్నాయి ఆ గుర్తింపు పేరే ఈయనకి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో రచయితగా ఉద్యోగం తెచ్చిపెట్టాయి ఒక రచయితగా ఎన్నో ప్రోగ్రాంలు సొంతంగా రచించిన వ్యక్తి అంతేకాదు రెండున్నర గంటల సినిమాని గంటకి కుదించి రేడియోల్లో ప్రసారం చేశారు తెలుగు సాహిత్యంలో ఈయన రాసిన కథలకి నవలకి మంచి డిమాండ్ ఉందనే చెప్పవచ్చు అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి కొడుకే ఈ జీడుగుంట శ్రీధర్ దూరదర్శన్లో ప్రసారమైన తులసీదళం అనే సీరియల్తో మొట్టమొదటిసారిగా బుల్లితెర హీరోగా దూరదర్శన్ పై తిరంగేట్రం చేశాడు ఇక ఆ సీరియల్ దాదాపు ఐదేళ్లు ప్రసారమైంది ఆ సీరియల్ లోని ఆయన నటనకి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది అక్కడితో ఆగకుండా దూరదర్శన్ లో ఎన్నో సీరియల్స్ లోను టెలిసీరియల్స్ లోను నటిస్తూ వచ్చాడు అదే రోజుల్లో అప్పుడే మొదలైన ఈటీవీలో కూడా సీరియల్లో నటించే అవకాశం దక్కింది ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా పద్మ వ్యూహం అనే సీరియల్లో నటించాడు ఇక ఆ సీరియల్ దాదాపు ఐదేళ్లు ప్రసారమై ఈయనకి నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది అలా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి దాదాపు ఈటీవీలో ప్రసారమైన అన్ని టీవీ సీరియల్స్ లోనూ నటించాడు ఈయన శ్రీధర్ కేవలం సీరియల్స్ లోనే కాదు సినిమాల్లో కూడా కనిపించాడు సపోర్టింగ్ రోల్స్ లోను చిన్న చిన్న పాత్రలో దాదాపు వందకి పైగా సినిమాల్లో కనిపించాడు నిజానికి ఈయనకి సినిమాల్లో కంటే సీరియల్స్ ద్వారానే ప్రేక్షకులకి బాగా దగ్గర అయ్యాడని చెప్పవచ్చు వంద సినిమాల్లో కనిపించాడు అంటే ఇప్పటికే అందరూ ఇట్లే గుర్తుపట్టేయాలి కానీ నిజానికి ఈయన నటించిన పాత్రలు ఏవి సినిమాల్లో పెద్దగా గుర్తు పెట్టుకోదగ్గవి కావు అందుకే వంద సినిమాల్లో కంటే సీరియల్స్ లో కనిపించే శ్రీధర్ అంటే అందరూ ఇట్లే గుర్తుపట్టేస్తారు శ్రీధర్ లో ఉన్న మరొక విశేషం ఏంటంటే ఈయన డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఎంతో మంది సినీ ఆర్టిస్టులకి తన గొంతుతో డబ్బింగ్ చెప్పాడు టీవీ సీరియల్స్ ఆర్టిస్ట్ గా అప్పటి పద్మ వ్యూహం సీరియల్ మొదలుకొని ఇప్పుడు జమినీ టీవీ మా టీవీ ఈ టీవీల్లో ప్రసారం అవుతున్న భార్య మనసు మమత అత్తారింటికి దారేది వరకు అన్ని సీరియల్స్ లోనూ తన నటనతో మనందరినీ ఇంకా అలరిస్తూ ఉన్నాడు ఇక ఈ శ్రీధర్ వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వెళ్తే ఈయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక కూతురు కొడుకు అంతేకాదు ఈయనకి ఇద్దరు అన్నలు కూడా ఉన్నారు శ్రీధర్ అన్న కొడుకు మన తెలుగులో పెద్ద స్టార్ హీరో తన మొట్టమొదటి సినిమాతోనే స్టార్ ఇమేజ్ ని సంపాదించుకుని అమ్మాయిల గుండెల్ని కొల్లగొట్టాడు అంత క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఆ హీరో ఎవరా అని ఆలోచిస్తున్నారా అతడు ఎవరో కాదు హ్యాపీ డేస్ సినిమాతో స్టార్ హీరోగా తెలుగు తెరపై పరిచయం అయిన వరుణ్ సందేశ్ అవునండి వరుణ్ సందేశ్ శ్రీధర్ కి స్వయాన కొడుకు వరుస అవుతాడు అంటే జీడిగుంట శ్రీధర్ వరుణ్ సందేశ్ కి బాబాయ్ అన్నమాట 
వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా హ్యాపీ డేస్ కొత్త బంగారు లోకం మరో చరిత్ర పాండవులు పాండవులు తుమ్మెద కుర్రాడు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వంటి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించాడు వరుణ్ సందేశ్ మాత్రమే కాదు ఇతనికి ఒక చెల్లెలుంది ఆమె పేరు వీణా సాహితి ఆమె కూడా సినిమా రంగానికి చెందిందే నాని హీరోగా నటించిన అలా మొదలైంది అనే సినిమాలో పాటలు పాడి రాసింది ఈమె ఏది ఏమైనప్పటికీ వరుణ్ సందేశ్ కూడా పెద్ద ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాడే ఎందుకంటే తాత ప్రముఖ సాహితీవేత్త బాబాయి బుల్లితెర స్టార్ నటుడు ఇలా ఇంత పెద్ద ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినప్పటికి కూడా స్టార్ హీరోగా పెద్దగా నిలదొక్కుకోలేకపోయాడు మొత్తానికి ఎన్నో ఏళ్లుగా నటనే జీవితంగా సాగిపోతున్న శ్రీధర్ అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని చెప్పవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నొక్కండి థ్యాంక్ యూ